watching peace tv the solution for humanity hi ami arekta proshno korbo qurane sura alaker 2 number ayate bola hoyeche allah manushke ekta jamat badhar raktopindo theke srishti korechen ami ei koyek din age pobitro quraner ei suratar urdu onubad ta shunechhilam সেখানেও বলা হয়েছিল যে রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি হয় আমরা এটা জানি মানে এখন এটা সবাই জানে যে আমরা মানুষ জাতি জন্মাই কোনো রক্তপিণ্ড থেকে না জন্মাই শুক্র থেকে আর আমি এরকম একটা অনুবাদও পড়েছি অন্য আরেকটা আয়াতে আছে পরে আমি এই বিন্দুকে ব্র্যাকেট শুক্র পরিণত করি রক্তপিণ্ডে তারপর এই রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে মানে রক্তে পরিণত হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেজে আমার মনে হয় না যে এ সময় সেটা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় আপনি একজন ডাক্তার হয়তো এটা বুঝিয়ে বলতে পারবেন শিওর জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন পবিত্র করুণের সুরা না হলে তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এবং সুরা আম্বিয়া সাত নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ফাসাল ওয়াহালের জিকরি ইনকুন তুমলা তাহলামুন যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো আমি খুব বেশি কিছু জানি না তবে এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানি আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশি কিছু জানি না আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র আর সামান্য একজন ডাক্তার এম বিএস তবে এইসব ব্যাপারে আমি জানি এই একই চুক্তি দেখিয়েছিলেন ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেল আমি একবার তার সাথে বিতর্ক করেছিলাম তিনি একজন মেডিকেল ডাক্তার আর কোরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে তিনি পিএইচডি করেছিলেন তার বইতে লিখেছেন যে কোরআনে তিরিশটা বৈজ্ঞানিক ভুল আছে আট বছরে কোনো মুসলিম উত্তর দেয়নি আমেরিকার ছাত্ররা আমাকে একটা বিতর্কের জন্য ডাকলো তারপর আমি আমেরিকার শিক্ষা করতে গেলাম কয়েক বছর আগে বিতর্কের বিষয়টা ছিল কোরআন এবং বাইবেল বিজ্ঞানের আলোকে আর তার একটা যুক্তিও ছিল একই আপনি যেটা বললেন কোরআনের যে আয়াতটা প্রথম নাজিল হয়েছিল সুরা আলাক বা সুরা ইকরা এক দুই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইকরা বিস্মিরা বিকাল্লাজি খালাক খালাকাল ইনসান আমিন আলাক পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাজার রক্তপিণ্ড থেকে তার মতে কোরআনের এই কথাগুলো হচ্ছে নকল করা গ্রিকরা এভাবে ভাবত যে মানুষ তৈরি হয় রক্ত থেকে এটা একটা পুরনো থিওরি যেটা ভুল বলে প্রমাণিত আর মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে আমিও জানি মানুষ কোনো রক্তপিণ্ড থেকে জন্ম নেয় না তাহলে ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলের মতে আমাদের নবীজি অমুক অমুক জায়গা থেকে এগুলো নকল করেছেন বড় একটা লিস্ট রিসার্চ আর তিনি বললেন যে নবীজি সাল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আমাদের নবীজি তিনি নকল করেছেন সিরিয়ানদের গ্রিকদের এগুলো তিনি নাকি রিসার্চ করে জেনেছিলেন পিএইচডি করতে গিয়ে তিনি পিএইচডি ডক্টর আবার মেডিকেল ডক্টর এরপর তিনি আরো বললেন আপনারা যেসব অনুবাদ পড়েন বলা হয়েছে রক্ত 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 তবে ইদানিং কিছু মুসলিম অনুবাদ করছে আলাকা আলাকা অর্থাৎ জোকের মতো কিছু একটা তিনি এটা জানতেন আমি জানতাম না তিনি জানতেন তবে তিনি তখন বলেছিলেন আমাদের সেই অর্থটা নিতে হবে কোরআন নাজিলের সময়ে তখনকার লোকেরা যে অর্থটা বুঝত এখনকার সময়ের কোনো অর্থ আমরা নিতে পারি না কোরআন নাজিলের সময় কোনো মানুষই এটাকে যোগ বলে মনে করেনি এ কথা ঠিক সেজন্য আপনারা আগেকার যে তাফাসিরগুলো পড়বেন সবাই বলছে রক্ত এ কথা কেউ বলছে না যে আলাকা হলো যোগের মতো কিছু আর আমিও একমত আলাকা শব্দটা তিনটি অর্থ আছে জমাট মধ্যা রক্তপিণ্ড যেটা ঝুলে থাকে আর জোকের মতো কোন জিনিস প্রফেসর কিতমুরকে কোরআনের আয়াতটা দেখানো হয়েছিল মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে তিনি বললেন আমি জানি না এটা জোকের মতো দেখায় কিনা তিনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন তারপর জোকের একটা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখলেন আর দুটোর মধ্যে মিল দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন আজকে মেডিকেল সায়েন্স বলছে যে ভ্রূণ দেখতে জোকের মতো কিন্তু তার যুক্তি ছিল সেই সময় যে অর্থটা করা হতো সেটাই নিতে হবে আজকেরটা না আর তিনি উদাহরণ দিলেন যে কোরআন বলছে আর বাইবেলও বলছে শুকরের মাংস খেও না কিন্তু এখন আমেরিকায় শুকর বলতে একজন পুলিশ অফিসারকেও বোঝায় তাহলে কি বলবেন কোরআন বলছে তোমরা কোনো পুলিশকে খেও না আর লোকজন সবাই হাসতে লাগলো উনি কথা বলছিলেন তাই কিছু বলেনি আমাকে নিয়ম মানতে হবে তারপর আমি যখন লেকচার দিতে গেলাম তখন বললাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পেল যা বললেন সেই কথাগুলো শুধু পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ ইঞ্জিন নাজিল হয়েছিল সেই সময় একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য তাই বাইবেলের জন্য সেই সময়ের অর্থটাই নিতে হবে তবে পবিত্র কোরআন শুধু মুসলিমদের জন্য আরবদের জন্য বা সেই সময়ের জন্য নাজিল হয়নি কোরআন নাজিল হয়েছে মানুষ জাতির জন্য চিরস্থায়ী ধর্ম তাই এখানে সবগুলো অর্থ নিতে হবে নাজিল হওয়ার সময় থেকে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত সবগুলো অর্থকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে একটা সঠিক হতে পারে আবার সবগুলো সঠিক হতে পারে 
আর ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পবেল মরক্কোয় প্র্যাকটিস করেছিলেন আর তিনি আরবিতে কথাও বলতে পারতেন তাহলে ডক্টর মেডিকেল ডক্টর এমডি আমি সামান্য এমবিবিএস তিনি আমার চেয়ে উপরে এমডি করোনার বিরুদ্ধে বই লিখে পিএইচডি করেছেন আরবিতে কথা বলতে পারেন আমি কথা বলতে পারি না আমরা বিতর্ক করেছিলাম আমি বলেছিলাম আপনি যদি বাইবেলের কথা বলেন ঠিক আছে বাইবেলের ক্ষেত্রে সে সময় অর্থটা নিতে হবে কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে সব অর্থই নিতে হবে আর এখন যে অর্থটা করা হয় তাতে তার কোনো আপত্তি নেই কারণ প্রফেসর কিতমুর যিনি এ ব্যাপারে খুবই বিখ্যাত ভ্রূণবিদ্যার বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ তিনি বলেছেন আর তার বইতেও তিনি লিখেছেন যে ভ্রূণ দেখতে জোকের মতো তাই আপত্তি করা যাচ্ছে না কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে দ্বিতীয় অর্থটা ঝুলে থাকে এটা ঝুলে থাকে সেটাও ঠিক কারণ ভ্রূণ মায়ের পেটের ভেতরে ঝুলে থাকে একেবারে লেটেস্ট রিসার্চ বলা হয়েছে যে প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হয় না তখন রক্তপিণ্ডের মতো দেখায় তাহলে রক্তপিণ্ড বলাটাও সঠিক সেটা বিজ্ঞান সেদিন আবিষ্কার করল পবিত্র করেন আমাদের বলছে যে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে দেখতে সেরকম একটা জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডের মতো কাজের দিক থেকে ভ্রূণ মায়ের পেটে ঝুলে থাকে আর আকৃতিতে এটা দেখতে একটা জোকের মতো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তিনটা অর্থই সঠিক এমন কি রক্তপিণ্ড সঠিক যেটা ঝুলে থাকে এ অর্থটাও সঠিক জোকের মতো সেটা ঠিক सीमारेखार कथा की बला जिहद करते चान বোন মাসাল্লা মুসলিম হয়েছেন শান্তির ধর্ম গ্রহণ করেছেন আপনাকে স্বাগত আমার অভিনন্দন আর আপনি বললেন যে জিহাদের আসল অর্থটা জানতেন না যেটা আজকে জানলেন আলহামদুল্লাহ আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এমন কোনো সীমারেখার কথা কি বলা আছে যে জিহাদ করলে এই পর্যন্ত যেতে পারবেন বোন জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নিজের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে জিহাদ জিহাদ আল নাফ সর্বোচ্চ লেভেল যে কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন যতক্ষণ কোরআন অনুমতি দিচ্ছে আপনি সরিয়া ভাঙতে পারবেন না আপনি যে কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন তবে সেটা ইসলামিক সরিয়া অনুযায়ী হতে হবে আপনি এখানে ইসলামিক সরিয়ার বাইরে যেতে পারবেন না তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নিজের অহমিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমরা আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের একটা হাদিসের দৃষ্টান্ত দেখি পবিত্র কোরআনের কিছু সুরা নাজিল হয়েছিল যখন নবীজি মক্কায় ছিলেন এগুলো হলো মক্কি সুরা মদিনা নাজিল হয়েছিল মাদানি সুরাগুলো এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মক্কি সুরায় বলা হয়েছে কিভাবে ইমান জরালো করতে হবে মাদানি সুরা বলছে কিভাবে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আকামতের দিন অর্থাৎ জিহাদ আমরা জানি যে মদিনায় এসে মুসলিমরা তাদের আগের অবস্থানের চাইতে শক্তিশালী হয়েছিল তখন বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল তাই এসব সুরা জিহাদের কথা বলা হয়েছে কিতালের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধ তবে মক্কায় থাকার সময় জিহাদ কেমন ছিল যখন মক্কা শহরের মুসলিকরা তারা বেশ কিছু মুসলিমকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছিল তখন অনেকে লড়াই করতে চাইলেন যেমন হজরত হামজা রাজি আল্লাহ আনহ হজরত অমর রাজি আল্লাহ আনহ এটার প্রতিশোধ নিতে চাইলেন তারা ছিলেন যোদ্ধা কিন্তু নবীজি বলেছিলেন সবর করো সবর করাই ছিল জিহাদ যদি সামর্থ্য থাকে আর পাল্টা আক্রমণ করেন সেটা ভালো আপনারা আক্রমণ করার সামর্থ্য আছে তারপরে সবর করছেন আক্রমণ করলেন না এটা আসলে অনেক বড় জিহাদ स्त्री তিনি নবীজিকে প্রশ্ন করলেন আমরাও কি জিহাদ করব তিনি সেখানে যুদ্ধের কথা বলেছিলেন এই হাদিসটা সহি বুখারিতা আছে চার নম্বর খণ্ডের দুই হাজার সাতশো চুরাশি নম্বর হাদিস নবীজি বলেছেন তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো একদম সঠিকভাবে হজ পালন করা আইসার আনহার জন্য হজই ছিল শ্রেষ্ঠ জিহাদ এছাড়াও আর একটা হাদিস আছে সহি বুখারিতে এক লোক নবীজিকে প্রশ্ন করলেন আমরা কি জিহাদে যাব কি তালের কথা বলা হচ্ছে যুদ্ধ নবীজি বললেন তোমার কি বাবা মা আছে সে বলল হ্যাঁ তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে বাবা মায়ের সেবা করা তাহলে পরিস্থিতি 
নির্ভর করে জিহাদ এক এক সময় এক এক রকম হয় এছাড়াও সুন্নার নেশাইতে উল্লেখ করা হয়েছে নবীজি বলেছেন কোন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কথা বলাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ তার মানে এই নয় যে সবার জন্য বাবা মাকে সেবা করাটা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ নবীজি জানতেন যে সেই লোকের বাবা মায়ের সেবা প্রয়োজন তাহলে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে জিহাদ এক এক সময় এক এক রকম হয় এখানে আপনি সর্বোচ্চ কত দূর যেতে পারেন সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করতে পারেন এরকম একটা কিতাল বা জিহাদের সময় নবীজি সাহাবগানকে বললেন তোমাদের সম্পদের যতখানি দিতে পারো দান করো কিতালের জন্য এটাও একটা সহি হাদিস হজরত ওমর রাজ আনহ তিনি খুব ধনী ছিলেন তার অনেক সম্পদ ছিল তিনি সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন নবীজির হাতে তুলে দিলেন আর বললেন যে মাসাল্লাহ আমার সম্পদের অর্ধেক দান করেছি তিনি ভেবেছিলেন তিনি সবার উপরে তার অর্থ তিনি সবচেয়ে সেরা পুরস্কারটা পাবেন তিনি সবার উপরে আছেন নবীজি তখন বললেন হজরত আবু বাকর রাজি আল্লাহ আনহ ইসলামের প্রথম খলিফা তিনি তার পুরো সম্পত্তি দান করেছেন তাই তিনি হজরত ওমরের চাইতে বড় পুরস্কার পাবেন পরিমাণের দিক থেকে হজরত আবু বাকর রাজি আল্লাহ আনহ যা দান করেছেন তার তুলনায় হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহর দান করা সম্পদ অনেক বেশি কিন্তু তিনি তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্পত্তি দান করেছেন তাই তিনি হজরত ওমরের চাইতে অনেক বেশি সব পাবেন আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন যেহেতু পুরো সম্পত্তি দান করেছেন তিনি বড় পুরস্কারটা পাবেন তাই আল্লাহ সরিয়ায় যে সীমা নির্ধারণ করেছেন সেই সীমা পর্যন্ত যেতে পারবেন যদি জিহাদ করতে চান আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের ভুলে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিশপ্ত এবং ভ্রান্তদের পথে জানতে দেখুন বৃষ্টি বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না জানেন কেন ইসলাম মন্দ পথকে নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে যাদের পথে চলা যায় না প্রতি রবিবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বিস্টিভি বাংলায় সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য ইসলামের উপর মেনে চলার ভালো মন্দের মাঝে তফাত করার জন্য চেতনা দিয়েছেন আল্লাহর শরীয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ মানবতাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ সুবহান তিনি ইসলাম দিয়েছেন এটা কোন শহরের ভিতরেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলামী একমাত্র রাস্তা প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে জাফর বিন মহসিন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ দেলবর হুসেন হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় ইসলামের অনন্য গুণাবলী জানতে দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান ইসলাম মানার দুনিয়াবি ফায়দা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস্টিভি বাংলা এবারে আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি একটা প্রশ্ন স্লিপ থেকে হবে আর একটা প্রশ্ন হবে মাইক থেকে তারপর স্লিপ থেকে তারপর আবার মাইক থেকে এভাবেই চলবে এবারে প্রশ্নটা স্লিপ থেকে করছেন ভাই রেজওয়ান আলী খান ইসলামের আলোকে আত্মঘাতী বোমা হামলা এই জিনিসটাকে ইসলামের 
আলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যদি আত্মঘাতী বোমা হামলার কথা বলা হয় এখানে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরাই শেখ নাসিরউদ্দিন আলবানি শেখ বিন বাজ শেখ ওদাইমি তিনজনই খুব বড় বিশেষজ্ঞ আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন তারা এমন ফটো দিয়েছেন যে আত্মঘাতী বোমা হামলা করা হারাম এটা হারাম তবে আরো কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন যেমন শেখ সাফর আল হাওয়ালি শেখ সালমান আওদা তাদের মতামত আলাদা তবে আমাদের আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারটা বুঝতে হবে ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা করা হারাম এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই তবে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত নয় তাদের মতে আত্মঘাতী শব্দটা এখানে সঠিক নয় এটা সঠিক শব্দ নয় আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন তার জীবন নিয়ে বিরক্ত হয়ে জীবনটা দিয়ে দিতে চায় আর এখানে তাদের মতে এটা যুদ্ধের একটা কৌশল এখানে উদ্দেশ্য হলো শত্রুপক্ষের ক্ষতি সাধন করা আর এটা করতে গিয়ে এই সম্ভাবনায় বেশি তারা মারা যাবে সেজন্য এটা যুদ্ধের একটা কৌশল আর অনেক বিশেষজ্ঞ যেমন শেখ সালমান আওদা বলেন এটা সঠিক তবে এর মানে এই নয় যে একজন মুসলিম ইচ্ছে করলেই শরীরে বোমা বেঁধে হামলা করতে পারে এসব ক্ষেত্রে সালমান আওদা সাফর হাওয়ালি বলেন এটা হারাম আমি আগেই বলেছি যে আত্মঘাতে হামলার এই কালচার ইসলাম ধর্মে ছিল না এটা ইসলামে আগে ছিল না তবে কিছু মুসলিম আছে প্যালেস্টাইনে অথবা ইরাকে তারা এমন করেছে তবে তাদের মতে শেষ উপায় হিসেবেই এমনটা করেছে তারা এসব জায়গায় অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে তখন তারা চেয়েছিল যে আমরা একাই মরব না সঙ্গে কিছু লোক নিয়ে আমরা মরব আর উদ্দেশ্য হলো শত্রুপক্ষের ক্ষতি করা কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে করা যেতে পারে আর আমি আমার লেকচারও বলেছিলাম যে ইরাকে আমেরিকান সৈন্যরা আসার আগে আত্মঘাতী হামলা ছিল না রবার্ট পেপের কথা অনুযায়ী তিনি আত্মঘাতী হামলার উপরে বিশেষজ্ঞ তার মতে বেশিরভাগ আত্মঘাতী হামলার পেছনে কারণটা হলো সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশ থেকে সামরিক সরকার সরানোর জন্য তাহলে এই কথাটা বলেছেন রবার্ট পেপ তার লেখা বই ডাইন টু উইনে তবে আত্মঘাতী হামলাকে যেসব বিশেষজ্ঞ অনুমতি দিয়েছেন তারাও এ কথা বলেছেন যে এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সব নির্দেশ দেবেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন কেউ যিনি ইসলামিক সরিয়া ভালোভাবেই জানেন নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে পারবেন না ইসলামে এটা হারাম আর সুরা মাইদার বত্রিশ নম্বর আয়াতে এটা উল্লেখ করা আছে সব কিছু বিবেচনা করে বললে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে এটার অনুমতি আছে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই সালাম আলাইকুম স্যার আমার নাম মোহাম্মদ ফিদা আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা একজন অমুসলিমকে নিয়ে আসলে সে একজন নাস্তিক সে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না সে আমাকে একটা প্রশ্ন করেছে যে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেব ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে একজন অমুসলিম নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছেন কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন এর উত্তর দিতে গিয়ে এভাবে বলা যায় যে আমার বন্ধু তার নাম জন তার ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সে আমাকে বলল জন আমাকে বলল যে আমার ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আর একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে ওই বাচ্চাটা ছেলে নাকি মেয়ে ছেলে না মেয়ে বলতে পারবেন আমি আসলে জানি না হ্যাঁ আপনি জানেন না ছেলে না মেয়ে একজন পুরুষ কিভাবে কোনো বাচ্চার জন্ম দিতে পারে জ্যাক একজন পুরুষ সে জনের ভাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে ছেলে না মেয়ে প্রশ্নটাই অযৌক্তিক একজন পুরুষ বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না একইভাবে ঈশ্বরের কথা যদি বলি আল্লাহ কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক যদি আমি বলি যে অমুক লোক আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে সে তাহলে আল্লাহ নয় আহাত তার সমতুল্য কেউ নাই তাই আল্লাহ তালার সংজ্ঞা হলো তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক যখনই আল্লাহকে সৃষ্টি করার কথা বলছি সে তখন আর আল্লাহ হবে না আল্লাহ তালাকে কেউ সৃষ্টি করেনি তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন আমরা তার উপর নির্ভরশীল তিনি কোনো কিছুর উপরে নির্ভর করেন না এখন একজন নাস্তিককে কিভাবে বোঝাবেন আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন ইস দ্য কোরআন গডস ওয়ার্ল্ড এই প্রশ্নের উত্তরটা পাবেন এছাড়াও জানবেন কিভাবে একজন নাস্তিককে বোঝাতে হবে এই ভিডিওটা থেকে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন একজন নাস্তিককে কিভাবে বোঝাবেন এবারের প্রশ্ন স্লিপে এখনকার মিডিয়া 
এগারোই সেপ্টেম্বর নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কি কোন ভূমিকা পালন করেছে ভাই প্রশ্ন করেছেন এখনকার মিডিয়া এগারোই সেপ্টেম্বর নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা পালন করছে কিনা এটা গোপনীয় কিছু না মিডিয়া আমাদের বলছে যে আনুমানিক তেরো জন আরব দেশীয় লোক তারা একটা প্লেন নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ক্র্যাশ করেছিল এটা কিভাবে জানলো তারা সেখানে একটা পাসপোর্ট পেয়েছিল চিন্তা করেন দুই হাজার ডিগ্রির তাপমাত্রা কৌতুক করে বলা হয়েছিল যে এখন থেকে আমেরিকার সৈন্যদের ইউনিফর্ম বানানো হবে সেই পাসপোর্ট দিয়ে সব পুড়ে গেল শুধু পাসপোর্টটাই থেকে গেল খবর বলা হলো এই মুসলিম আরবরা তারা সেই প্লেনে ওঠার আগের দিন মদের দোকানে গিয়ে মদ খেয়েছিল চিন্তা করেন তারা পরের দিনই মারা যাবে তারা সবাই সে কথা জানে আর তারা মদের দোকানে গেল মুসলিম হওয়ার পর তারা এইসব ইনফরমেশন কোথেকে পায় এটা পরিষ্কারভাবে অপবাদ দেয়া এটা কে করেছে ওসামাবিন লাদেন করেছে চিন্তা করেন সিআইএ তারা বছরে কয়েকশো কোটি ডলার খরচ করে পেন্টাকনের উপরে একটা পাখিও নজরদারি ছাড়া ওড়ে না সেখানে একটা পাখিও নজরদারি ছাড়া ওড়ে না আর একটা প্লেন এসে সোজা পেন্টাগনে ক্র্যাশ করলো এরপরে অনেকগুলো থিওরি বলা হয়েছে এগুলোকে থিওরি বলছি কারণ এগুলো প্রমাণিত নয় তাহলে কিভাবে হয়েছে বিশেষজ্ঞরা পরে পেন্টাগনে পরীক্ষা করে বলেছেন এই বিস্ফোরণটা কোনো এরোপ্লেনের পক্ষে করা সম্ভব না এইসব খবরের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের নামে অপবাদ দেয়া মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে এইসব প্রচার করছে আর এছাড়াও কয়েকটা থিওরি এমন বলছে এই কাজটা ভেতরের কেউ করেছে যেভাবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙে পড়েছে সেটা প্লেনের আঘাতে হতে পারে না ভেতর থেকে কেউ করেছে আল্লাহ জানেন তবে যাই ঘটুক তারা ইসলামকে যতই আক্রমণ করুক মাকার মাকার আল্লাহ ওয়াল্লাহ খারুল মাকিরিন তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহ কৌশল করেছিলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কৌশলে দেশ শ্রেষ্ঠ আলহামদুলিল্লাহ এত কিছু সত্ত্বেও মিডিয়া ইসলামকে আক্রমণ করেছে তারপরও পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের প্রসার এখনো সবচেয়ে বেশি এমনকি আমেরিকা আর ইউরোপেও আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ডাক্তার খান আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহিলারা কি মিডিয়ার সামনে আসতে পারবেন অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞ মহিলাদের অডিও রেকর্ড করার অনুমতি দেন না কারণ সেক্ষেত্রে অন্য পুরুষেরা আমাদের কণ্ঠ শুনে ফেলবে এটার কি অনুমতি আছে আর থাকলে সেটা কিভাবে বোঝাবো ধন্যবাদ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে আপনারা মানে মুসলিম নারীরা মিডিয়ার সামনে আসতে পারবেন কি না সত্য প্রচারের জন্য বা ইসলামী শত্রুদের সাথে লড়াই করতে আর কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা হারাম এখানে কিছু ব্যাপার অবশ্যই আহলাল আপনি আর্টিকেল লিখতে পারেন যেটাকে কোনো বিশেষজ্ঞই হারাম বলবেন না আপনি আর্টিকেল লিখতে পারেন হয়তো খবরের কাগজে অথবা ইন্টারনেটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই অংশ নিতে পারেন প্রিন্ট মিডিয়ায় অংশ নিতে পারেন আর অডিও মিডিয়ার কথা যদি বলি এটা নিয়ে মতভেদ আছে কেউ বলেন পারবেন কেউ বলেন পারবেন না সাধারণত কণ্ঠস্বর নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের তেমন কিছু বলেন না তবে এইসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর সাধারণ থাকতে হবে অডিও মিডিয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন আপনার কণ্ঠস্বর যেন খুব বেশি ওঠানা না করে সে সময় খুব বেশি হাসাহাসিও করবেন না বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এমন ক্ষেত্রে অনুমতি দেন এবার টেলিভিশনের সামনে আসা নিয়ে বলি এখানেও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে যে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে মহিলারা টেলিভিশনের সামনে আসতে পারবে না অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন যে মহিলারা যদি হিজা পালন করে যদি নিজের শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখে শুধু মুখমণ্ডল আর কবজি পর্যন্ত হাত খোলা রাখে এবং কণ্ঠস্বরে যদি উত্তেজক কিছু না থাকে আর যদি শরীয়ার অন্য নিয়মগুলো মানে তাকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন না মহিলারা তারা টেলিভিশনের সামনে আসতে পারবেন না কারণ পবিত্র কর্ণ সুরা নূরের ত্রিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে মুমিনদের বলো তারা যেন দৃষ্টি সংযত আর লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এই আয়াতটা আর বেশ কিছু হাদিস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে তবে এই গত বছরে একজন বিখ্যাত সালা বিশেষজ্ঞ সালাদ বিশেষজ্ঞ যেমন শেখ নাসির আল আওয়াদ আমি সৌদি আরবে এটা শুনেছিলাম তিনিও এটার অনুমতি দিয়েছেন যে মহিলারা যদি ঠিক মতো পোশাক পরে যদি তার মুখে নেকাব নাও থাকে কারণ নেকাব দেওয়াটা ফরজ না যদিও অনেকে বলে ফরজ তবে শেখ নাসির আলবানের মতো কয়েকজনের মতে নেকাব যেটা দিয়ে মুখ ঢাকে এটা ইসলামে ফরজ না তবে এখন অনেক বিশেষজ্ঞ বেশিরভাগই না তারা অল্প কয়েকজন সংখ্যায় হয়তো বেশি কিন্তু পার্সেন্টেজ অনেক কম এমন কিছু বিশেষজ্ঞ ফতোয়া দিয়েছেন যেমন সৌদি আরবের নাসির আল আওয়াদ 
যে মিডিয়ার গুরুত্বের কারণে আমরা মহিলাদের টিভিতে আসার অনুমতি দিতে পারি কিন্তু এমনকি আজকেও এ নিয়ে মতভেদ আছে এখনো বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে মহিলারা টিভির সামনে আসবেন না কারণ সেটা করার বিরুদ্ধে যাবে সুরানুরের তিরিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করবে মহিলাদের যদি টিভিতে দেখানো হয় সেখানে অন্য পুরুষরা তাদের দেখতে পাবে এজন্য মহিলাদের অনুমতি নেই এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে তবু আপনি আপনার পছন্দের মতো একটা বেছে নিতে পারেন আশি গুরুত্বটা পেয়েছেন কর ও খাই ও রাত্রি